പ്ലസ് ടു പബ്ലിക് എക്സാമിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് അസ്യ റെക്ടിഫയറും ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് എന്ന പാഠഭാഗങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് അസ് എ റെക്ടിഫയർ എന്താണ് ഒരു റെക്ടിഫയർ എ സിനെ ഡി സി ആക്കുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്ടിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എ റെക്ടിഫയർ ഇസ് ആ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് എ സി ഇൻ ടു ഡി സി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട്സ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ബൈസ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടക്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ബൈസ്ഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന്റെ സിമ്പിൾ കാണാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നോക്കുക ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൽ ഈ ഭാഗം പി ടൈപ്പും ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടൈപ്പും ആണ് ഈ പി ടൈപ്പ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ടും എൻ ടൈപ്പ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡിൽ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇനി എന്താണ് റിവേഴ്സ്ഡ് ബൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ പി ടൈപ്പ് അതായത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന്റെ പി ടൈപ്പ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ടും എൻ ടൈപ്പ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ്ഡ് ബൈസ്ഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ്ഡ് ബൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയില്ല നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫൈ ഇവിടെ ചിത്രം നോക്കുക ഇതൊരു എ സി ആണ് നമുക്കൊരു എ സി ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമാണ് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് ഈ ഒരു എ സി ഫുൾ സൈക്കിളിൽ ഈ ഹാഫ് സൈക്കിള് മാത്രമാണ് ഇവിടെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എ റെക്ടിഫയർ വിച്ച് റെക്ടിഫൈസ് ഓൺലി വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ഈച്ച് എ സി ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ സൈക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് എ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എങ്ങനെയാണ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്കിവിടെ എ സി സപ്ലൈ കാണാവുന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി സപ്ലൈ ആണ് ഇനി എ സി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി കോയിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി കോയിലേക്ക് ഈ സെക്കൻഡറി കോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡിലേക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിലേക്കുമാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഡ്യൂറിംഗ് ദ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് എ സി സിഗ്നൽ എ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബി ഈസ് നെഗറ്റീവ് നൗ ദ ഡയോഡ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് ആൻഡ് എ കറൻറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ബി നെഗറ്റീവും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ അതായത് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആണ് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ബി പോസിറ്റീവോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എയില് അപ്പോൾ ഇത് റിവേഴ്സ്ഡ് ബൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും റിവേഴ്സ്ഡ് ബൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് നമുക്ക് സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ എ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ബി ഈസ് പോസിറ്റീവ് ബട്ട് നൗ ദ ഡയോ
is called full wave rectifier. Appa, rendu half ulayum rectify cheyunna rectifier ne aanu nammal full wave rectifier ennu vilikkunathu. Namukku aduthayittu or full wave rectifier inde working ne kurichu manasilaaka. Or full wave rectifier nirmikkan avashyamayittulla vasthukal ennu parayunnathu center tap transformer rendu diode gal ne oru load resistance rl um aanu. ഈ സെൻ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് എ സി സപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻപുട്ടാണ് എ സി സപ്ലൈ ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡയോഡുകളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയോഡ് ഡി വണ്ണും ഡയോഡ് ഡി ടു നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഡയോഡിൻ്റെയും എൻ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലേക്കും മറ്റേ എൻഡ് അതായത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിൽ ഈ സെക്കൻഡറിയുടെ സെൻ്റർ ടാപ്പിങ്ങിലേക്കുമാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എ സി ഇൻപുട്ടാണ് ഈ എ സി ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ അപ്പർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടും ലോവർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഫോർവേഡ് ബൈ സ്റ്റം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബൈ സ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ ഡയോഡ് അതായത് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ്ഡ് ബൈസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഫോർവേഡ് ബൈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആറിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കും ഇനി അടുത്ത ഹൗസ് സൈക്കിൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഡയോഡ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബൈസും അതായത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഡയോഡ് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബൈസ്റ്റും ആയിരിക്കും അതായത് ഡി ടു ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹൗസ് സൈക്കിളിലും ഈ ഔട്ട്പുട്ടിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെയും ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് ഹൗസ് സൈക്കിളും എ സി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഹൗസ് സൈക്കിളിലും നമുക്ക് ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് പൾസ് വെയ്റ്റിംഗ് നേച്ചർ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പൾസ് വെയ്റ്റിംഗ് നേച്ചർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ കാണാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്യുവർ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ലഭിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ ഒരു ലോജിക്കൽ റിലേഷൻസിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ലോജിക് ഗേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോജിക് ഗേറ്റിൽ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓർ ഗേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർ ഗേറ്റ് അപ്പോൾ ഓർ ഗേറ്റ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എ ഓർ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർ ഗേറ്റിന് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സ്റ്റേറ്റുകൾ അതായത് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ ആൻഡ് വൺസിൻ്റെ ടേംസിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കുക എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ടുകളാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ സീറോ രണ്ടും സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ ട്രൂ ടേബിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എ സീറോയും ബി വണ്ണും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി എ വണ്ണും ബി സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി എയും ബിയും വണ്ണും ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻപുട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയായിരിക്കും വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ആൻ ഗേറ്റ് ആൻ ഗേറ്റിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇൻപുട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ എ എം ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ്
നോൺ ഗേറ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടർ എന്നും കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അപ്പോൾ എ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും എ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ദ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ഗേറ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റ് ഹാസ് എ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഈ നോട്ട് ഗേറ്റിന് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ടും സിംഗിൾ ആയിരിക്കും ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ നോട്ട് ഗേറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഇൻ ദ സീറോ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും എ വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് ഗേറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എ നോട്ട് ഗേറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർ ഗേറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ എ നോട്ട് ഗേറ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നോർ ഗേറ്റ് ആണ് അതായത് ഇതിൽ നിന്നും ഓർ ഗേറ്റ് നമ്മളൊരു വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇത് ഓറും അതിൻ്റെ അവസാനം ഇവിടെ നോട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതായത് ഓർ ഫോളോഡ് ബൈ എ നോട്ട് ഗേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോർ ഗേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഓറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണം ഇവിടെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഓർ ഗേറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും നോർ ഗേറ്റിലാണെങ്കിലോ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ഓറിനെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എന്നും കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എ സീറോ ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും ഓർ ഗേറ്റിൽ അത് സീറോ ആണ് നോർ ഗേറ്റിൽ അത് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും വൺ സീറോ ആണെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും വൺ വൺ ആണെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നാൻ ഗേറ്റ് നാൻ ഗേറ്റിനെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കുക ഇതാണ് നാൻ ഗേറ്റ് അപ്പം നാൻ ഗേറ്റിലും ഇവിടെ ആൻ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണാവുന്നതാണ് അതായത് നാൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻ ഗേറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ എ നോട്ട് ഗേറ്റ് ആണ് അതായത് ആൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണം ഇവിടെ അപ്പം നാൻഡിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളും ഹൈ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ നാൻ ഗേറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ സീറോ ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് എക്സ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വൈ ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എ സീറോ ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും എ സീറോ ബി വൺ ആണെങ്കിലും അവൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആണ് എ വണ്ണും ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആണ് രണ്ടും വൺ ആണെങ്കിൽ എ വൺ ബി വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്